আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গারস্থ বিজ্ঞানের খাদ্য খাদ্যের পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে আলোচনা করো দেখো আজকে পর্বে আমরা দেখব মাছ মাংস ডাল ডিম ও দুধের পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে দেখো প্রথমে আমরা চলে যাই মাছের পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে মাছ একটি প্রোটিন জাতীয় খাবার আমাদের যে প্রাণীজ আমিষ বা প্রোটিন যেটাকে আমরা বলি সেটার সিংহভাগই আমরা মাছ থেকে পেয়ে থাকি অর্থাৎ ষাট পার্সেন্টের মতো প্রোটিন আমরা মাছ থেকে পেয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে দেখো বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মাছ রয়েছে ছোট মাছ থেকে বেশি মাছ মাছ গ্রহণ করার ফলে আমরা যে পুষ্টিমূল্য পাই সেটাকে আমরা বলি যে মোট কিলো ক্যালোরি বা যেটাকে আমরা বলি খাদ্য শক্তি যে কিলো ক্যালোরিটা আমরা পাই সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যদি আমরা মাছ গ্রহণ করে থাকি অর্থাৎ এক গ্রাম মাছ গ্রহণ করে থাকি সে এক গ্রাম মাছ থেকে আমরা চার কিলো ক্যালোরি প্রোটিন পেয়ে থাকব চার কিলো ক্যালোরি প্রোটিন অর্থাৎ চার কিলো ক্যালোরি আমরা শক্তি পেয়ে থাকবো তাহলে দেখো মাছ কতটুকু উপকারী সেক্ষেত্রে দেখো মাছের মধ্যে তোমার ফ্যাট জাতীয় মাছ আমরা কোনগুলোকে বলবো পাঙ্গাস ইলিশ শিলং বোয়াল এগুলো হচ্ছে ফ্যাট জাতীয় মাছ এই মাছগুলো গ্রহণ করলে এই মাছগুলোতে ফ্যাটের পরিমাণ মানে খাদ্য শক্তির পরিমাণ বেশি এগুলো থেকে আমরা বেশি বেশি খাদ্য শক্তি পাই এবং কম ফ্যাট যুক্ত মাছ হচ্ছে বেশি ছোট ধরনের মাছগুলো এবং যেগুলো নর্মাল মাছ রুই কাতলা এগুলো হচ্ছে কম ফ্যাট যুক্ত মাছ এগুলো আমরা গ্রহণ করে থাকি দেখো বেশি ফ্যাট যুক্ত মাছ গ্রহণের ফলে কি হচ্ছে আমাদের বেশি পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণ করা লাগছে না খুব অল্প পরিমাণে গ্রহণ করলেই আমাদের খাদ্য শক্তির বা কিলো ক্যালোরির চাহিদাটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে যেসব ছোট মাছ রয়েছে যেমন ধরো মলা ঢালা কাচকি সেই মাছগুলো গ্রহণের ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন পাই নায়াসিন ক্যালসিয়াম মাছে তোমার যে হা থাকে সেই মাছের কাটায় প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস লৌহ এবং ক্যালসিয়াম থাকে আমরা যদি ছোট মাছ চাবিয়ে খেতে পারি তাহলে সে কাটার যে লৌহ ফসফরাস ক্যালসিয়াম সেগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি ফলে আমাদের হাড় দাঁতের গঠন ভালো হয় এবং ছোট মাছ আমরা জানি যে আমাদের রাতকানা রোগ হয় যে ভিটামিনে সে ভিটামিনের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে ছোট মাছ সে রাতকানা রোগ আমাদের যদি দূরে থাকতে চাই বা রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ভিটামিনে বা ছোট মাছ গ্রহণ করা আমাদের সবারই দরকার আচ্ছা মাছেরটা গেল এরপর দেখো আমরা আসি মাংসে মাংস বলতে আমরা বুঝি যেগুলো সবগুলো মাংস জাতীয় যেমন হাঁসের মাংস মুরগির মাংস পাখির মাংস গরু ছাগলের মাংস সবই হচ্ছে তোমার মাংস জাতীয় এই মাংসটাও হচ্ছে মাছের মতোই তোমার উদ্ভিজ প্রোটিনের একটি বড় অংশ মাংসতে আমরা প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট পেয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা দেশি মুরগি এবং তোমার পাখির মাংস গ্রহণ করি তাহলে এগুলোতে ফ্যাটের পরিমাণ কম এবং বাকি বাদ যে ফার্মের মুরগি আছে সেগুলোতে বা গরুর মাংস বা খাসির মাংস এগুলোতে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে বাংলাদেশে দেখো মাংসের যে পুষ্টি মূল্য সেই ক্ষেত্রে পাখির মাংস আমরা তেমন পরিমাণে গ্রহণ করি না আমরা বেশিরভাগ ফার্মের মুরগি এবং দেশি মুরগি গ্রহণ করে থাকি দেশি মুরগিতে ফার্মের মুরগির চেয়ে পুষ্টি মূল্য বেশি কিন্তু ফ্যাটের পরিমাণ অনেক কম না কম বলতে একদম নেই বললেই চলা যায় কিন্তু ফার্মের মুরগিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট থাকে সেই ক্ষেত্রে যাদের ওজন বেশি বা ধরো যাদের বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগে ভোগার সম্প ইয়া থাকতে পারে আশঙ্কা থাকতে পারে তাদেরকে ফার্মের মুরগি গ্রহণ না করে দেশি মুরগি খাওয়াই উত্তম এবং মাংসের পুষ্টি মূল্যর মধ্যে যেটা আমরা জানি প্রোটিন আমাদেরকে খাবারের মধ্যে গ্রহণ করতে হয় বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট এবং মাংসের মধ্যে প্রোটিন তো তোমার মূল খাদ্য উপাদান যেটাকে আমরা বলি এছাড়াও রয়েছে রিবুফ্লোবিন থায়ামিন নায়াসিন ভিটামিন বি টুয়েলভ এগুলো তোমার মাংসের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থা থাকে এরপর দেখো রয়েছে ডালের পুষ্টিমূল্য আমরা কি জানি যারা মাছ মাংস খায় না অর্থাৎ যাদেরকে আমরা ভেজিটেরিয়ান বলি অর্থাৎ সবজি বেশি গ্রহণ করে তাদের যদি প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে চায় তাহলে উদ্ভিজ্জ উৎস যেটা সেটা হচ্ছে ডাল ডাল হচ্ছে শস্য জাতীয় বা দানা জাতীয় খাবার বিভিন্ন ধরনের মুগ মশর মাসকলায় অরহর এগুলো ডাল আছে এগুলো ডাল থেকে আমাদের যে প্রোটিনের পরিমাণ সেটা মাংসের পরিবর্তে ডাল খেয়ে সেই প্রোটিনের ঘাটতিটা আমরা পূরণ করতে পারি বিভিন্ন ধরনের ডালের চেয়ে যেসব ডালে তোমার অঙ্কুরিত বীজ থাকে সেইসব অঙ্কুরিত বীজালা ডালের পুষ্টিমানটা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে দেখো আমরা বলতে পারি যে খোসা সহ তোমার মাসকলায়ের ডাল বা মুগের ডাল এসব যদি আমরা খোসা সহ রেখে দিই তাহলে এই ডালগুলো থেকে তোমার চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তোমার অঙ্কুরোদ্গম বের হয় অঙ্কুরোদ্গম আলা ডাল তোমার নর্মাল শুকনো ডালের থেকে অনেক পুষ্টিমূল্য সম্পর্ক ডালে তোমার প্রোটিন বাদও কার্বোহাইড্রেটের একটি বড় উৎস ডাল যেহেতু শস্য বা দানা জাতীয় খাবার কার্বোহাইড্রেটের মাধ্যমে আমাদের তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় এছাড়াও ডালে আমরা রিবোফ্লোবিন নায়াসিন বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন পেয়ে থাকি 
এরপর দেখো আমরা ডিমে যাই ডিম হচ্ছে তোমার দুটি অংশ আমরা জানি কুসুম এবং সাদা অংশ কুসুম এবং সাদা অংশ দুটি অংশই অর্থাৎ দুটি অংশের পুষ্টি মূল্য কিন্তু একে অপরের থেকে আলাদা ডিমের যে সাদা অংশটা থাকে সেটা সম্পূর্ণটা একটি প্রোটিনের প্রোটিনের বড় অংশ আমরা জানি যে প্রোটিনের যে বড় অংশটা সেটা যদি আমরা গ্রহণ করি প্রতিদিন সকালে একটি করে ডিম খাই তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে যে প্রোটিনের ঘাটতি সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ডিমের যে তোমার হলুদ অংশ বা যেটাকে আমরা কুসুম বলে থাকি সেই অংশটাতে তোমার ফ্যাটের পরিমাণ রয়েছে লোহের পরিমাণ রয়েছে ফসফরাসের পরিমাণ রয়েছে গ্লোবিনের পরিমাণ রয়েছে সেই ক্ষেত্রে প্রোটিনের যে অংশটা অর্থাৎ সাদা যে ডিমের অংশটা সেটাতে কোনো ধরনের ফ্যাট নেই বললেই আমরা চলি চলা যায় কিন্তু এই ডিমের যে কুসুম সেটাতে ফ্যাট বা লোহ বা যে ফসফরাস সেটার পরিমাণ বেশি থাকে এই জন্য বলা হয় ডিমের দুইটা অংশ এই দুইটা অংশকে একদম ভাগ করা যায় ডিমের পুষ্টি মূল্যর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে তোমার হাঁসের ডিম মুরগির ডিম রয়েছে সেই ক্ষেত্রে পাখির ডিমও থাকে কিন্তু পাখির ডিম তেমন গ্রহণ করা হয় না পাখির ডিম তোমার আকারে ছোট হয় এবং পাখির ডিম বেশিরভাগই তোমার বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহার করা হয় সেরকম মানুষ খেয়ে থাকে না কোয়েল পাখির ডিমটা গ্রহণ করলেও কোয়েল পাখির ডিমটা যেহেতু আকারে ছোট সেহেতু সেখান থেকে খাদ্য শক্তি কম পাওয়া যায় যে ডিম যত বড় সেই ডিমে তত খাদ্য শক্তি থাকে যেমন হাঁসির ডিম মুরগির ডিমের তুলনা অনেক বড় হয় যে রাজহাঁসের ডিম সেটাতে খাদ্য শক্তি বা পুষ্টি মূল্য বেশি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি ডিম প্রোটিনের একটি বড় উৎস এরপর আমরা যাই দুধের পুষ্টি মূল্যে আমরা কি জানি প্রাকৃতিকভাবে গঠিত দুধের মধ্যে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকে অর্থাৎ দুধ হচ্ছে একটি সুষম খাদ্য সেই ক্ষেত্রে দেখো দুধের মধ্যে যেহেতু সবগুলো পুষ্টি উপাদান থাকে সেহেতু আমাদের প্রত্যেকদিন একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বা বারান্ত যে বিদ্যালয়গামী বা শিশু বলা হয় তাদের প্রত্যেক দিন অবশ্যই সঠিক পরিমাণে অর্থাৎ এক গ্লাস করে দুধ খাওয়া দরকার এক গ্লাস বলতে তোমার দুইশো বা আড়াইশো মিলিলিটার গ্লাস যেটাকে বলা হয় সে দুধ প্রতিদিন গ্রহণ করা দরকার দুধের মধ্যে সব ধরনের পুষ্টি উপাদনের পাশাপাশি ক্যালসিয়াম অনেক পরিমাণে থাকে যা আমাদের অতিরিক্ত বয়স হওয়ার পরও আমাদের হাড়ের গঠন বা শরীরের গঠন মজবুত রাখতে সাহায্য করে দুধের মধ্যে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান রয়েছেই বলে আমরা যদি অনেক সময় অনেক খাবার হাতের কাছে না পাই যেমন মাছ মাংস ডাল সেক্ষেত্রে দুধ খেয়েও কিন্তু আমরা এই সুষম খাবার যেহেতু এটা অন্য সব খাদ্য উপাদানের পুষ্টির যে অভাবটা সেটা পূরণ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের দেশে ছাগলের দুধ গরুর দুধ প্রচলিত রয়েছে এগুলো আমরা খামারের মাধ্যমে বা ফার্মের মাধ্যমে আমরা সংগ্রহ করে থাকি এছাড়াও বাজারে বিভিন্ন প্যাকেট জাত দুধ পাওয়া যায় যেগুলো গ্রহণ করে আমরা আমাদের শরীরের দুধের বা ক্যালসিয়ামের পুষ্টিটা দূর করতে পারি আচ্ছা দেখো আজকে পুষ্টি মূল্যর মধ্যে আমরা মাছ মাংস মাছ মাংস ডাল ডিম এবং দুধের পুষ্টি মূল্য সম্পর্কে জানলাম এগুলো সবগুলোই হচ্ছে মেইনলি তোমার মাছ মাংস হচ্ছে প্রোটিন ডাল প্রোটিন প্লাস কার্বোহাইড্রেটের বড় উৎস এবং ডিম হচ্ছে প্রোটিন এবং এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি মূল্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং দুধ হচ্ছে একটি সুষম খাদ্য যেটার মধ্যে সব ধরনের পুষ্টি উপাদানই আমরা পাই কোনোটা বেশি কোনোটা কম ভাবে আশা করি তোমাদের আজকের টপিক্সে কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী ক্লাসে নতুন টপিক্স নিয়ে চলে আসবো তাদের ভালো থাকে